Para mí ha sido maravilloso. Tú dime, así no soy culera contigo. Tú dime, así no soy culera contigo. Exageraron. Gibran justifica sus groserías a Dana Paola en vivo. Gracias por ser tan... Luego de tan polémica noche que se vivió en la academia, uno de los participantes que fue expulsado tras haber insultado a Dana Paola asistió a un programa muy conocido en donde expuso su sentir sobre la situación. Es una grosería, pero también no fui el primero de mis compañeros en expresarme así de ellos. Cabe mencionar que todo empezó después de un intercambio de palabras que tuvo con su novia a solas, en donde no estuvo de acuerdo con la crítica de la juez llamando la culera. Lamentablemente, el joven nunca se percató que llevaba un micrófono que lo acompañaba todo el tiempo, siendo escuchado por todos en la academia. Ante esto, Dana mostró su instantánea molestia y se le fue con todo al participante. Recordemos un poquito de lo que fue la noche. Yo estoy en esta silla no para verme bonita. Es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. Pero si creían que Dana fue muy severa con el joven concursante, los conductores de Venga la Alegría se llevaron el globo de oro a la mejor crítica. Tú serás recordado como el alumno cuyos críticos se negaron a criticar, director quería que fuera expulsado. Así de grave, así de triste, Gibran. ¿Qué ha pasado por tu cabeza? En tanto Gibran tomó la palabra y aprovechó para justificarse con una frase que dudó en decirla la noche del pasado domingo. Pero es una frase religiosa que dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Asimismo, aseguró haber aprendido la lección, luego de haber sido expuesto en señal abierta. Sí, claro, y de las, de las caídas solamente queda levantarse. Y tras haberlo visto en una situación de aprietos y al borde del llanto, Gibran confesó si solo le faltaban las lágrimas esa noche. No, del llanto no, sí, o sea, sí estaba arrepentido porque pues, no recordaba de verdad esa, esa conversación. Finalizando, aseguró que tanto los jueces como la producción exageraron con sus críticas hacia su persona, ya que no consideró grave sus palabras. Sí fue una simple palabra, pero todos utilizamos groserías. Lo que sucedió esta noche en la academia fue algo que normalmente hubiera pasado hacia cualquier tipo de situación en la cual yo hubiera recibido una falta de respeto. No por ser mujer, ¿eh? yo creo que cualquier persona merece un respeto. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.